നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ റോബിക്സ് ക്യൂബ് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ റോബിക്സ് ക്യൂബ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഈ റോബിക്സ് ക്യൂബിൻ്റെ ഈ കളർ കോമ്പിനേഷനൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം ഇതിൽ നമുക്ക് ആറ് സെൻട്രൽ സെൻട്രൽ ബ്ലോക്കുകളുണ്ട് സെൻട്രലിൽ വരുന്ന ആറ് ബ്ലോ ബ്ലോക്കുകളുണ്ട് ആറ് കളറിൽ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ വരുന്ന ഇപ്പോൾ ഓരോ ഫേസിലും സൈഡുകളിൽ വരുന്ന നാല് സൈഡ് ബ്ലോക്കുകളുണ്ട് അങ്ങനെ മൊത്തം പന്ത്രണ്ട് സൈഡ് ബ്ലോക്കുകൾ ഇപ്പോൾ സെൻട്രൽ ബ്ലോക്ക് ആറെണ്ണവും സൈഡ് ബ്ലോക്ക് പന്ത്രണ്ടെണ്ണവും പിന്നെ കോർണറിൽ വരുന്ന എട്ട് കോർണറിൽ വരുന്ന ഈ കോർണർ ബ്ലോക്കുകളുണ്ട് സെൻട്രൽ ബ്ലോക്ക് ഒരു കളർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സൈഡ് ബ്ലോക്കിന് രണ്ട് കളേഴ്സ് ഉണ്ട് കോർണർ ബ്ലോക്കിന് മൂന്ന് കളേഴ്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് കോമ്പിനേഷനാണ് നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാവുള്ളത് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കളർ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക ആ കളർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഏതായാലും അത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടു ലെയേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നവർ അതെപ്പോഴും ടോപ്പ് പൊസിഷനിൽ വെക്കണം ടോപ്പ് പൊസിഷൻ ആയിരിക്കണം അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ എപ്പോഴും ഇപ്പം ഞാൻ തൽക്കാലം ഇപ്പം ഗ്രീൻ അവിടെ വന്നതുകൊണ്ട് ഗ്രീൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ തൽക്കാലം ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഗ്രീൻ അവിടെ വന്നതുകൊണ്ട് ഗ്രീനിനെ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യാണ് ഗ്രീൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഗ്രീനിനെ ഞാൻ ടോപ്പിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ വെക്കുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത ജോലി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് ക്രോസ്സായിട്ട് ഗ്രീനിനെ കൊണ്ടുവരണം ഇതിനെ ക്രോസ്സായിട്ട് ഗ്രീനിനെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഗ്രീൻ വരുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കളർ ഓറഞ്ച് ആയിരിക്കണം അതുപോലെ ഇവിടെ ഗ്രീൻ വരുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കളർ യെല്ലോ ആയിരിക്കണം ഇവിടെ യെല്ലോ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ യെല്ലോ ആയിരിക്കണം ഇവിടെ ഓറഞ്ച് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഓറഞ്ച് ആയിരിക്കണം അതുപോലെ അടുത്തത് ഇവിടെ ഗ്രീൻ വരികയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ റെഡ് ഇവിടെ ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഭാഗത്ത് റെഡ് ആയിരിക്കണം ആ രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം അത് ഏറ്റവും നല്ല മാർഗ്ഗം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ താഴെ ഇതിൻ്റെ ഗ്രീനിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഗ്രീൻ കിടപ്പുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ഗ്രീൻ കിടപ്പില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നീട് നോക്കണ്ട ഈ സൈഡുകളിൽ ഗ്രീൻ കിടക്കുന്നത് വേണ്ട ഇവിടെ ഇവിടെ ഗ്രീൻ കിടപ്പുണ്ട് ഗ്രീൻ കിടപ്പുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓറഞ്ചിന് നേരെയാണ് അപ്പോൾ ഓറഞ്ചിന് നേരെ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് തിരിച്ചു വെച്ചാൽ ഇത് ഗ്രീനിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവും ഗ്രീൻ ഗ്രീനുമായി ഓറഞ്ച് ഓറഞ്ചിന് തുല്യ നേരെയായി ഈ അടുത്തത് ഇവിടെ ഗ്രീൻ ആണ് ഇവിടെ ഗ്രീൻ കിടപ്പുണ്ട് ഈ വൈറ്റ് ഇവിടെ കാണുന്ന ഇതും വൈറ്റിന് നേരെ കിടക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിരിച്ച് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഗ്രീനായി ഇത് വൈറ്റായി ഇവിടെ വൈറ്റുമായി അപ്പോൾ ആ രണ്ട് ബ്ലോക്കുകൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റി ഇനി ഇതാ ഇവിടുത്തെ ഈ ബ്ലോക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ ഗ്രീൻ ആണ് ഇവിടെ യെല്ലോ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ഈ സ ഈ ഭാഗം ഈ ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഈ ഭാഗം ഞാൻ യെല്ലോയ്ക്ക് നേരെ കൊണ്ടുവരണം യെല്ലോയ്ക്ക് നേരെ കൊണ്ടുവരാൻ ഇത് എളുപ്പമാണ് യെല്ലോയുടെ അതേ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെയാണ് ഇത് ഇരിക്കുന്നത് ഇത് സ്വൽപ്പം ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യെല്ലോയ്ക്ക് നേരെ വരും യെല്ലോയ്ക്ക് നേരെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഗ്രീന് ഇത് ഇങ്ങോട്ട് നമുക്ക് അഭിമുഖമായി വെച്ചിട്ട് ഇത് ഒന്ന് കറക്കി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ യെല്ലോ ഗ്രീനായി ഇനി ഒരു ബ്ലോക്കും കൂടെ ഉണ്ട് സെൻട്രൽ ബ്ലോക്ക് ഗ്രീൻ വരുന്നത് ഇവിടെ ആണ് ഇത് ഗ്രീനും ഇത് റെഡും ആണ് ഈ ഗ്രീനും ഇത് റെഡും ആണ് ഈ റെഡിന് നമുക്ക് ഈ റെഡിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് കൊണ്ടുവരണം അപ്പം ഈ റെഡിന് ഇവിടുത്തെ റെഡിന് നമുക്ക് ഈ റെഡിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ വരണം ഇത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കറക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ റെഡ് റെഡിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വന്ന് ഇതേ പൊസിഷൻ തന്നെയാണ് കറക്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിനെ കറക്കിയെടുത്ത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഇത് റെഡ് റെഡിനായി നേരെയായി ഈ റെഡിന് റെഡിന് നേരെ ആയെങ്കിൽ റെഡ് നമ്മൾ നേരെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഗ്രീൻ മുകളിൽ വരുന്ന രീതി വെച്ചുകൊണ്ട് ഗ്രീൻ മുകളിൽ വരുന്ന റെഡ് റെഡിന് നേരെയായി ഇത് നേരത്തെ നേരെ അങ്ങ് വെ കറക്കി ശരിയാക്കി നേരത്തെ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത ഒരെണ്ണം മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ട് അത് എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതും ഒന്ന് കറക്കി അങ്ങ് റെഡിയ ലെവലാക്കിയാൽ മതി അതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ ഒന്നും മാറത്തില്ല അപ്പോൾ ഇതും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ഗ്രീൻ്റെ ക്രോസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ്
നേരെ ഇരിക്കുന്ന ഫേസ് ഇതിൻ്റെ താഴത്തെ ലെയറേ ഗ്രീൻ ഇല്ല ഇതിൻ്റെ താഴത്തെ ലെയറേ ഗ്രീൻ ഇല്ല ഇതിൻ്റെ താഴത്തെ ലെയറേ ഗ്രീൻ ഇല്ല ഇവിടെ രണ്ട് ഗ്രീൻ ഉണ്ട് ഒരു ഗ്രീൻ എങ്കിലും വരുന്നോ എന്ന് നോക്കുക അപ്പം ഞാൻ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രീൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ ഗ്രീൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ ഗ്രീൻ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പം അതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന കോമ്പിനേഷനും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന കോമ്പിനേഷൻ വൈറ്റും റെഡും ആണ് അപ്പം ഇത് കറക്റ്റ് വൈറ്റിനും റെഡിനും ഇടയ്ക്ക് കൊണ്ടുവെക്കണം ആദ്യമേ ഒരു ഫേസ് ഗ്രീൻ ആണ് മറ്റ് രണ്ട് ഫേസുകൾ ഏതൊക്കെ കളർ കോമ്പിനേഷൻ ആണോ അതിൻ്റെ ഇടയിലായിരിക്കണം ഇതിൻ്റെ സ്ഥാനം ആദ്യമേ എത്തേണ്ട വെക്കേണ്ടത് അത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സ്ഥാനം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഫേസ് നമുക്ക് അഭിമുഖമായിട്ട് വെച്ചാൽ ഇത് നമ്മുടെ റൈറ്റ് സൈഡിലാണെങ്കിൽ ഈ താഴത്തെ ലെയർ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് തിരിക്കുക റൈറ്റ് ലെയർ ഡൗൺ വേഡ് താഴത്തെ ലെയർ വീണ്ടും റൈറ്റ് റൈറ്റ് ലെയർ അപ്പ് വേഡ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താ കൊണ്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ താഴെ ഇരുന്ന ആ ബ്ലോക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഗ്രീനായി ഇവിടെ റെഡായി ഇവിടെ ഗ്രീൻ ഇവിടെ റെഡ് ഇവിടെ വൈറ്റ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട ഇവിടുത്തെ ഗ്രീൻ വന്നു വീണ്ടും താഴത്തെ ലെയറി ഒരു ഗ്രീൻ അഡീഷണലായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് എപ്പോഴും സംഭവിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവിടെ വന്നതാണ് അവിടെ വന്നപ്പോൾ ഗ്രീൻ റെഡ് യെല്ലോ ആണ് ഇവിടെ ഗ്രീൻ റെഡ് യെല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ആദ്യമേ ഇതിന് ഇതിപ്പം വൈറ്റിനും റെഡിനും ഇടയ്ക്കിരിക്കുക ഇവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇതിനെ ഞാൻ തൽക്കാലം ഇതൊന്ന് കറക്കി ഇവിടെ കൊണ്ടു വന്നപ്പോൾ ഇത് ഗ്രീന് റെഡിന് നേരെ റെഡ് യെല്ലോ റെഡിനും യെല്ലോയ്ക്കും ഇടയ്ക്ക് ഇത് വന്ന് അപ്പോൾ ഇതിന് വീണ്ടും നമുക്ക് നേരെ വെക്കുമ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് ലെഫ്റ്റ് ഇത് ഡൗൺ വേഡ് ലെഫ്റ്റ് തിരിച്ചത് റൈറ്റ് ഡൗൺ വേഡ് കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പ് വേഡ് അപ്പോൾ ഇത് വീണ്ടും കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട് റെഡ് റെഡിന് നേരെയും യെല്ലോ യെല്ലോയ്ക്ക് നേരെയും ഗ്രീൻ ഗ്രീനിന് നേരെയും ഇനി വീണ്ടും അടുത്തത് തന്നെ താഴെ വീണ്ടും ഒരു കോമ്പിനേഷൻ താഴത്തെ ലെയറി ഒരു ഗ്രീൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഫേസ് ഓറഞ്ചാണ് ഒരു ഫേസ് യെല്ലോ ആണ് ഭാഗ്യവശാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് ഇതിരിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷെ അങ്ങനെ ഇരുന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും ഇങ്ങനെ മാറി അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മാറിയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഈ ഇത് വേറെ പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം വൈറ്റിനും റെഡിനും ഇടയ്ക്കാണ് ഇത് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതിനെ പതുക്കെ തിരിച്ച് ഓറഞ്ചിനും യെല്ലോയ്ക്കും ഇടയ്ക്ക് കൊണ്ടുവച്ചു ഓട ഓറഞ്ചിനും യെല്ലോയ്ക്കും ഇടയ്ക്ക് കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് നമുക്ക് നേരെ ഇത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇവിടുത്തെ ലെഫ്റ്റിലാണ് ലെഫ്റ്റിലത്തെ ലെയറിലാണ് ലെഫ്റ്റിലത്തെ ലെയറാണെങ്കിൽ നേരത്തെ റൈറ്റിലത്തെ ലെയറായപ്പോൾ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിലാണ് തിരിച്ചത് ഇനി ലെഫ്റ്റിലത്തെ ലെയറാണെങ്കിൽ റൈറ്റിലോട്ട് തിരിക്കുക എന്നിട്ട് നേരത്തെ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് തിരിച്ചപ്പോൾ റൈറ്റാണ് താഴോട്ട് കൊണ്ടുവന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ റൈറ്റിലോട്ട് തിരിച്ചപ്പോൾ ലെഫ്റ്റാണ് താഴോട്ട് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ലെഫ്റ്റ് താഴോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് ഇത് വീണ്ടും റൈറ്റിലോട്ട് തിരിച്ച ആ ലെയർ മൊത്തത്തിൽ ലെഫ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്ന് നേരത്തെ തിരിച്ചതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് കൊടുത്തു അപ്പോൾ വീണ്ടും താണ്ട ഇത് നോക്കുക യെല്ലോ യെല്ലോയ്ക്ക് നേരെയും ഓറഞ്ച് ഓറഞ്ചിന് നേരെയും ഗ്രീൻ ഗ്രീനിന് നേരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരെണ്ണവും കൂടെ ഫില്ല് ചെയ്യാനുണ്ട് ഒരെണ്ണം ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഇതാ ഇവിടെ കിടക്കുകയാണ് ഗ്രീൻ ഇവിടെ കിടക്കുകയാണ് ആദ്യമേ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ താഴത്തെ പൊസിഷനിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഫേസിൻ്റെ താഴത്തെ പൊസിഷനിൽ എത്തിക്കണം അതിനുവേണ്ടി ഇത് പതുക്കെ ഞാൻ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കറക്കി ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത് ഇത് ഒരു വട്ടം ഒന്ന് കറക്കിയാൽ ഇവിടെ വരും സംഭവം ഒന്ന് നോക്കാം താണ്ട ഇത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ താണ്ട ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് ഇത് തൽക്കാലം താണ്ട ഇങ്ങനെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഒന്ന് കറക്കിയിട്ട് ഇത് വീണ്ടും നേരത്തെ ഉള്ള പൊസിഷനിൽ കൊണ്ടുപോകാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ അങ്ങ് പോകും അപ്പം ഇവിടുത്തെ കോർണറൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് പരിഹരിക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ആ നേരത്തെ ഈ ഈ താഴെ ഇരുന്ന ഈ ഒരു ഗ്രീൻ കളർ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഗ്രീൻ കളറിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നത് ഒന്ന് വൈറ്റും ഒന്ന് ഓറഞ്ചും ആണ് വൈറ്റും ഓറഞ്ചും ആണ് വൈറ്റും ഓറഞ്ചും അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യമേ വൈറ്റിനും ഓറഞ്ചിനും ഇടയിൽ കൊണ്ടുവെക്കണം വൈറ്റ് ഇവിടെ ഓറഞ്ച് ഇവിടെ ഞാൻ ആദ്യ
കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അത് കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ സെൻട്രൽ ബ്ലോക്ക് ആണ്ട് ഇവിടെ വൈറ്റായി എന്ന് ഇവിടെ ഓറഞ്ചായി ഇവിടെ യെല്ലോ ആയി ഇവിടെ റെഡായി ഇനി ഈ കോർണർ പൊസിഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ യെല്ലോയ്ക്ക് യെല്ലോ കറക്റ്റായി റെഡ് റെഡ് കറക്റ്റായി ഇവിടെ റെഡ് റെഡ് കറക്റ്റായി ഇവിടെ വൈറ്റും വൈറ്റും കറക്റ്റായി ഇവിടുത്തെ വൈറ്റ് വൈറ്റ് കറക്റ്റായി ഓറഞ്ച് ഓറഞ്ച് ഇവിടെ കറക്റ്റായി ഇവിടെ ഓറഞ്ച് ഓറഞ്ച് കറക്റ്റായി യെല്ലോ യെല്ലോയും കറക്റ്റായി ഇപ്പോൾ അത് ആ ലെയർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു രണ്ടാമത്തെ ലെയറാണ് രണ്ടാമത്തെ ലെയർ മൊത്തത്തിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം രണ്ടാമത്തെ ലെയർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഇവിടെ വൈറ്റും ഇവിടെ ഓറഞ്ചും വരണം ഇതിപ്പം ബ്ലൂവും ഓറഞ്ചും ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഈ ബ്ലോക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പോയിട്ട് പകരം വൈറ്റ് ഓറഞ്ച് കോമ്പിനേഷൻ ഇവിടെ വരണം അതുപോലെ ഇവിടെ ഓറഞ്ച് യെല്ലോ കോമ്പിനേഷൻ വരണം ഇവിടെ യെല്ലോ റെഡ് കോമ്പിനേഷൻ വരണം ഇവിടെ റെഡ് വൈറ്റ് കോമ്പിനേഷൻ വരണം ആ രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം അത് അറേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ഈ താഴത്തെ താഴത്തെ നാല് സൈഡ് ബ്ലോക്കുകൾ ഞാൻ നോക്കുന്നു താഴത്തെ നാല് സൈഡ് ബ്ലോക്കുകൾ നാലത്തെ നാല് സൈഡ് ബ്ലോക്കുകൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ബ്ലൂ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് ബ്ലൂ ഇല്ല ഇതിനകത്ത് ബ്ലൂ ഇല്ല ഇതിനകത്ത് ബ്ലൂ ഇല്ല ബ്ലൂ ഉള്ളതെല്ലാം ഒഴിവാക്കുക ഇതും ഒഴിവാക്കണം ഇതും ഒഴിവാക്കണം ഈ രണ്ട് ബ്ലൂ ഉള്ളത് നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ ഒന്നിനും വേണ്ടി വരത്തില്ല അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ബ്ലൂ ഇല്ലാത്ത സെൻട്ര സൈഡ് ബ്ലോക്ക് എടുക്കുക ബ്ലൂ ഇല്ലാത്തത് ബ്ലൂ ഇല്ലാത്തത് ഇവിടെ അപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ ഗ്രീൻ എപ്പോഴും നമ്മൾ നമുക്ക് ഉദ്ദേശം കാണുക ഇത് നമ്മൾ മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ തിരിക്കുന്നെങ്കിലും ഈ ചെയ്തു തുടങ്ങുമ്പോൾ ഗ്രീൻ മുകളിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ചെയ്തു തുടങ്ങാവൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ വൈറ്റ് റെഡ് അതിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ മാറിയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം വൈറ്റും റെഡ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യമേ ഈ വൈറ്റിനെ തിരിച്ച് വൈറ്റിന് നേരെ കൊണ്ടുവെക്കണം അപ്പം വൈറ്റിന് നേരെ വൈറ്റ് വന്ന് ഇനി ഈ റെഡ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പോയിട്ട് വൈറ്റിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോ എവിടെയെങ്കിലും ആയിരിക്കും റെഡ് വരുന്നത് ഈ കോമ്പിനേഷൻ ഏതാണോ വരുന്നത് അത് ഒന്നുകിൽ ഈ ഭാഗത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭാഗത്തോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് റെഡ് റെഡ് ഇവിടെ ആണ് വരുന്നത് ലെഫ്റ്റിലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റിലാണ് ഈ ഭാഗത്താണ് ഈ ഭാഗത്താണ് നമുക്ക് ഈ ബ്ലോക്ക് വരേണ്ടത് ഈ ബ്ലോക്ക് ഇവിടെ ആണ് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിനെ ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റിൽ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഈ താഴത്തെ ലെയറിൻ്റെ മൊത്തത്തിൽ റൈറ്റ് തിരിക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ലെഫ്റ്റ് ഈ പോവേണ്ട ഭാഗം ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് ഇതിനകത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പോയാൽ പോവേണ്ട ബ്ലോക്ക് എവിടെയാണോ കിടക്കുന്നത് അതിനെ താഴോട്ട് കൊണ്ടുവരിക എന്നിട്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ റൈറ്റിലോട്ട് തിരിച്ച് ആ ലെയർ താഴത്തെ ലെയർ മൊത്തം ലെഫ്റ്റിലോട്ട് തിരിച്ചിട്ട് ഇതങ്ങ് മുകളിലോട്ട് തിരിക്കുമ്പം ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോഴും ഒരു പ്രശ്നം പറ്റിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പോയത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ആ ഒരു ഗ്രീൻ അങ്ങ് പോയി ഗ്രീൻ പോയിട്ട് അത് ഇവിടെ വന്നു അപ്പം ഗ്രീൻ പോയിട്ട് അവിടെ വന്നെങ്കിൽ ഗ്രീൻ അവിടെ കൊണ്ട് കൊടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് കറക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇവിടെയും കറക്റ്റ് ആവും അപ്പം ഗ്രീൻ അവിടെ കൊടുക്കാനായിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ നോക്കുമ്പം ഗ്രീൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന കോമ്പിനേഷൻ റെഡും വൈറ്റുമാണ് അത് റെഡിനും വൈറ്റിനും ഇടയ്ക്കായിരിക്കും വന്നിരിക്കുന്നത് അത് റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ വന്നത് കൊണ്ട് അത് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് തിരിച്ചു ഈ റൈറ്റ് സൈഡ് മൊത്തത്തിൽ ഡൗൺ വേഡ് ഈ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് തിരിച്ച താഴത്തെ ലെയർ റൈറ്റിലോട്ട് തിരിച്ചു ഈ ഡൗൺ വേഡ് കൊണ്ടുവന്ന ലെയർ മൊത്തത്തിൽ അപ് വേഡ് കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റായി അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ നേരത്തേതായി ഈ ഭാഗത്തിരുന്ന വൈറ്റ് റെഡ് കോമ്പിനേഷൻ താണ്ട് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും ഈ കോമ്പിനേഷൻ നോക്കാം താഴത്തെ കോമ്പിനേഷൻ താണ്ട് ഇവിടെ ബ്ലൂ വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ബ്ലൂ വരുന്നില്ല ഇവിടെ ബ്ലൂ വരുന്നില്ല ഇവിടെ ബ്ലൂ വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെയും ബ്ലൂ വരുന്നില്ല അപ്പം ബ്ലൂ വരുന്ന രണ്ടും ആ സൈഡ് ബ്ലോക്ക് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ബ്ലോക്ക് സൈഡ് ബ്ലോക്ക് ബ്ലൂ വരാത്ത ഒരു ബ്ലോക്ക് എടുത്തു അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഓറഞ്ച്
ലെഫ്റ്റിനെ താഴോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു തിരിച്ചു കൊണ്ട് പോയി വെച്ചപ്പോൾ അത് കറക്റ്റായി അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഓറഞ്ച് യെല്ലോ കോമ്പിനേഷൻ ഇവിടെ ഇരുന്ന ഓറഞ്ച് യെല്ലോ കോമ്പിനേഷൻ ദാ ഇവിടെ വന്നു ഇവിടെ ഇരുന്നതായിരുന്നു അത് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതും ഇത് കറക്റ്റായി ഇതും കറക്റ്റ് കറക്റ്റായി വരുന്നു ഇനി നമുക്ക് ബ്ലൂ കോമ്പിനേഷൻ ഇല്ലാത്ത സൈഡ് ബ്ലോക്ക് ഇവിടെ ബ്ലൂ കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ ബ്ലൂ ഉണ്ട് ഇവിടെ ബ്ലൂ ഉണ്ട് ഇവിടെ ബ്ലൂ ഇല്ല ഇവിടെ റെഡും യെല്ലോയും ആണ് ഈ ബ്ലൂ പറയുന്നത് ഈ ഗ്രീൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ബ്ലൂ ആയതുകൊണ്ട് താഴത്തത് ബ്ലൂ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ബ്ലൂ പറയുന്നത് വേറെ ഏതെങ്കിലും കോമ്പിനേഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ താഴത്ത് നിറമാണ് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുന്നത് അപ്പം ബ്ലൂ ഇല്ലാത്ത ഈ കോമ്പിനേഷനാണ് അതിൻ്റെ ഈ സൈഡ് യെല്ലോയ്ക്ക് നേരെയാണ് ആ യെല്ലോയ്ക്ക് നേരെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഈ റെഡും കൂടെ മാറ്റണം റെഡ് ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് ഈ ഇവിടെ വരണം അതായത് ഈ ബ്ലോക്ക് ഇവിടെയാണ് വരേണ്ടത് ഈ ബ്ലോക്ക് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ ഇതിൻ്റെ റൈറ്റിലാണ് കൊണ്ടുവരേണ്ടതെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് തിരിച്ച് ആ കൊണ്ടുവരേണ്ട പൊസിഷൻ താഴോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് ഇത് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് തിരിച്ച് റൈറ്റിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയി താഴോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന ആ പൊസിഷൻ വീണ്ടും മുകളിലോട്ട് പോയി അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നേരത്തെ സംഭവിച്ചതുപോലെ മുകളിൽ വരുന്ന പച്ച ഇവിടെ താഴെ വന്നു ഇത് നമ്മൾ നേരെ ഫേസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഇത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വന്നെങ്കിൽ റൈറ്റിലോട്ട് തിരിച്ചു ഇത് താഴോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു ഇത് ലെഫ്റ്റിൽ കൊടുത്തു ഇത് വീണ്ടും മുകളിലോട്ട് കൊടുത്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന റെഡ് യെല്ലോ കോമ്പിനേഷൻ അത് ഇവിടെ ഇവിടെ ഇരുന്നതാ ഇവിടെ ഇരുന്നതായിരുന്നു അത് പിന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വന്നു അപ്പോൾ എന്താ ഈ ഫേസ് കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട് ഇത് കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട് ഇതും കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ബ്ലോക്കും കൂടെ പോകണം ഈ ബ്ലോക്ക് പോകാൻ നമുക്ക് ഇവിടെ ഗ്രീ പിന്നെ ബ്ലൂ കോമ്പിനേഷൻ ഇല്ലാത്ത ഇവിടെ ബ്ലൂ കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ ബ്ലൂ കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ ബ്ലൂ കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ട് ഇതിലേയുള്ള ബ്ലൂ കോമ്പിനേഷൻ ഇല്ലാത്തത് ഓറഞ്ച് വൈറ്റ് കോമ്പിനേഷൻ അതിൽ ഓറഞ്ചിനെ എടുത്ത് ഓറഞ്ചിനെ നേരെ കൊണ്ടുവച്ചു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന വൈറ്റ് വൈറ്റ് നമുക്ക് ലെഫ്റ്റിലാണ് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് അതായത് ഈ ബ്ലോക്ക് ഇവിടെ ആണ് വരേണ്ടത് ഈ ബ്ലോക്ക് ഇവിടെ ലെഫ്റ്റിൽ വരണമെങ്കിൽ ഇതിന് റൈറ്റിലോട്ട് തിരിച്ചു ആ കൊണ്ടുവരേണ്ട പൊസിഷൻ ഏതാണോ അത് താഴോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു റൈറ്റിലോട്ട് തിരിച്ച ഭാഗം ലെഫ്റ്റ് തിരിച്ചു ആ പൊസിഷൻ മുകളിലോട്ട് കൊടുത്തു അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നേരത്തെ സംഭവിച്ച പോലെ അതാ ഈ ഇവിടെ ഇരിക്കേണ്ട ഗ്രീൻ താഴെ വന്ന് അത് നമുക്ക് അഭിമുഖമായിട്ട് വെച്ചിട്ട് അതിന് റൈറ്റ് സൈഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് റൈറ്റ് സൈഡ് ആയതുകൊണ്ട് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് തിരിച്ചു താഴോട്ട് റൈറ്റ് മുകളിലോട്ട് അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റായി അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടുത്തെ എല്ലാ കോമ്പിനേഷനും കറക്റ്റായി ഇപ്പം രണ്ടാമത്തെ ലെയറും കംപ്ലീറ്റായി ഇപ്പം രണ്ടാമത്തെ ലെയർ കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നവരെ നമ്മൾ ഏത് കളറാണോ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മൾ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ലെവലിൽ തന്നെ നിൽക്കണം ലോ ടോപ്പിൽ തന്നെ നിർത്തിയിട്ട് വേണം ഇതെല്ലാം ചെയ്യാൻ ഇനി നമുക്ക് പതുക്കെ ഈ ബ്ലോക്കിനെ മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് തിരിക്കാം അതായത് ഇനി നമുക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കളറിനെ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കളർ ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഈ ബ്ലൂവിൻ്റെ ക്രോസാണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നേരത്തെ ഗ്രീനിന് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ക്രോസാണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ക്രോസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ താണ്ട ഇവിടെ ഒരു എൽ ഷേപ്പിലാണ് നമുക്ക് ബ്ലൂ നിൽക്കുന്നത് എൽ ഷേപ്പിൽ ബ്ലൂ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ എൽ ഷേപ്പിൽ വരികയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു എൻഡ് നമുക്ക് അഭിമുഖമായിട്ടും ഒരു എൻഡ് റൈറ്റിലോട്ടും വരുന്ന രീതിയിൽ ആദ്യമേ ഈ റൂബിസ് ക്യൂബ് പിടിക്കുക ഒന്നും കൂടെ പറയാം നമുക്ക് ബ്ലൂവിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഇവിടുത്തെ കോമ്പിനേഷൻ എൽ ഷേപ്പിലാണ് ഇനി ഒരു പക്ഷേ എൽ ഷേപ്പിലല്ല എങ്കിലും ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്പ് ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എൽ ഷേപ്പിലാവും അപ്പം ഒരു ഷേപ്പും ഇല്ല ഒരു ഈ ഒരു ബ്ലൂ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കി ഒന്നും ഇവിടെ ഇല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഇപ്പം ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്പ് ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ എൽ ഷേപ്പിലാവും പിന്നെ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ അങ്ങ് ചെയ്തു പോയാൽ മതി അപ്പോൾ എൽ ഷേപ്പിലായാൽ ഒരെൻഡ് നമുക്ക് നേരെയും ഒരെൻഡ് റൈറ്റ് സൈഡിലും വരുന്ന രീതി വെച്ചിട്ട് ഈ നം ഇവിടുത്തെ ഈ താഴെ കാണുന്ന
അപ്പം വീണ്ടും ഇതിനെ ഹൊറിസോണ്ടൽ പൊസിഷൻ നമുക്ക് നേരെ ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് വെച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ഇവിടെ റൈറ്റ് അപ്പ് ദ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ലെഫ്റ്റ് വീണ്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട നീല കളറ് ക്രോസ്സായിട്ട് വന്നു ക്രോസ്സായിട്ട് വന്നു ക്രോസ്സായിട്ട് വന്നെങ്കിൽ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ ക്രോസ്സായിട്ട് വരുമ്പോൾ എന്താണ്ട് ഈ ക്രോസ്സായിട്ട് വരുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ കോമ്പിനേഷൻ കറക്റ്റാണെന്ന് നോക്കുക യെല്ലോ യെല്ലോ ഇത് കറക്റ്റായി ഇത് റെഡ് ഓറഞ്ച് അതും തെറ്റാണ് ഇത് ഓറഞ്ച് വൈറ്റ് അതും തെറ്റാണ് ഇത് വൈറ്റ് റെഡ് തെറ്റാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് കറക്കി നോക്കുക ഇത് കറക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ റെഡിനെ എടുത്ത് റെഡിന് നേരെ ഒന്ന് കൊണ്ടുവെക്കുന്നു റെഡിന് നേരെ കൊണ്ടുവെക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് വീണ്ടും ഈ റെഡ് മാത്രമേ മാച്ചായിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ ബാക്കി മൂന്ന് കളർ കോമ്പിനേഷനും തെറ്റാണ് വീണ്ടും ഒന്ന് ഓറഞ്ച് ഞാൻ ഓറഞ്ചിന് നേരെ കൊണ്ടുവെച്ചു ഓറഞ്ചിന് നേരെ ഓറഞ്ച് കൊണ്ടുവെച്ചപ്പോൾ സംഭവിച്ചത് വൈറ്റും വൈറ്റും ശരിയായി പക്ഷേ ഇത് രണ്ടും മാറി കിടക്കുക ഇത് മാറി മാറി വന്ന് അപ്പം ഏതെങ്കിലും രണ്ട് കളർ സെയിം ആക്കി ഇങ്ങനെ വരും വേണ്ട ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ ക്രോസ്സായി അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ ലെയറി ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പം വൈറ്റ് വൈറ്റിന് നേരെയും ഓറഞ്ച് ഓറഞ്ചിന് നേരെയും വന്നു മറ്റ് രണ്ട് കോമ്പിനേഷൻ വ്യത്യാസമാണ് അപ്പം മിക്കവാറും എല്ലാ കേസിലും ഇത് രണ്ട് കോമ്പിനേഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് വരും ഒരുപക്ഷെ കറക്റ്റായിട്ട് വന്നില്ല എങ്കിൽ ഇന്ന് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്പ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്ന് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്പ് അങ്ങ് ചെയ്താൽ മതി അന്നേരം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് വരും ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ജോലി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് കറക്റ്റാണ് ഇത് രണ്ടും കറക്റ്റാണ് പക്ഷേ ഇത് രണ്ടും തെറ്റാണ് അപ്പോൾ ഇതും കൂടെ കറക്റ്റാക്കിയിട്ട് വേണം നമുക്കിനി ബാക്കി ചെയ്ത് തുടങ്ങാൻ അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി കറക്റ്റ് അല്ലാത്തത് ഏതൊക്കെ കോമ്പിനേഷനാണോ അതിലൊന്ന് നമുക്ക് അഭിമുഖമായിട്ടും ഒന്ന് റൈറ്റ് സൈഡിലും വരുന്ന രീതിയിൽ ഈ റൂട്ട് സ്ക്യൂബിനെ പിടിക്കുക റൈറ്റ് ആ കോമ്പിനേഷൻ കറക്റ്റ് അല്ലാത്ത ഏതാണോ അതിലൊന്ന് നമുക്ക് അഭിമുഖമായിട്ടും ഒന്ന് റൈറ്റ് സൈഡിലും വരുന്ന രീതിയിൽ റോബി സ്ക്യൂബിനെ പിടിക്കുക ഈ റൈറ്റ് സൈഡ് അപ്വേഡ് ടോപ്പ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ലെഫ്റ്റ് ഈ അപ്വേഡ് തിരിച്ചത് തിരിച്ചു കൊണ്ട് വന്നു ഇത് ലെഫ്റ്റ് നേരത്തെ കൊടുത്തതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഈ വീണ്ടും ഇത് മുകളിലോട്ട് കൊടുത്തു വീണ്ടും ഇത് താഴോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് വീണ്ടും ഇത് താഴോട്ട് എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഈ ടോപ്പ് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് കറക്കി നോക്കുക കറക്കി നോക്കുമ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റായി ഇത് കറക്റ്റായി ഇത് കറക്റ്റായി ഇത് കറക്റ്റായി ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ആ സ്റ്റെപ്പ് ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നു അപ്പം ഇത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ അങ്ങ് തെറ്റും വീണ്ടും നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ റൈറ്റ് ഒരു പ്രാവശ്യം ടോപ്പ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം റൈറ്റ് സൈഡ് വീണ്ടും തിരിച്ച് ബാക്ക് വേഡ് എന്നിട്ട് നേരത്തെ റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് കറക്കിയത് റൈറ്റിലോട്ട് എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഇത് മുകളിലോട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് വീണ്ടും ലെഫ്റ്റിലോട്ട് റൈറ്റിലോട്ട് കൊടുത്ത് ഇത് താഴോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഒന്ന് കറക്കുക ഒന്ന് കറക്കുമ്പോൾ എന്നാണ്ടാ ഇവിടെ മഞ്ഞേ മഞ്ഞേ ശരിയായി ഓറഞ്ച് ഓറഞ്ച് ശരിയായി പക്ഷേ വീണ്ടും ഇത് പോയി നമ്മൾ മലപ്പുറം ഇത് ഇങ്ങനെ ആക്കിയതാണ് എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഇത് ശരിയാക്കാനായിട്ട് ഇത് കറക്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ വരാത്ത ഏതാണ് അത് ഒരു ഫേസ് നമുക്ക് നേരെയും ഒരു ഫേസ് റൈറ്റ് സൈഡിലും വെക്കുന്ന വരുന്ന രീതി വെച്ചതിന് ശേഷം നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ റൈറ്റ് അപ്പ് ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ടോപ്പ് റൈറ്റ് റൈറ്റ് അപ്പ് ടോപ്പ് റൈറ്റ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റ് അപ്പം ഇത് റെഡ് കറക്റ്റായി യെല്ലോ കറക്റ്റായി ഓറഞ്ച് കറക്റ്റായി വൈറ്റ് കറക്റ്റായി അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ഈ ക്രോസും കംപ്ലീറ്റായി ക്രോസ് ഇവിടെയും കൂടെ കറക്റ്റായപ്പോഴത്തേക്ക് അത് കംപ്ലീറ്റായി ഇനി ക്രോസിൻ്റെ മാറ്റം വരുത്തേണ്ട കാര്യമില്ല ഇനി നമുക്ക് മാറ്റേണ്ടത് ഈ കോർണേഴ്സിൽ വരുന്ന ഈ നാല് ബ്ലോക്കുകളെയാണ് ഇനി കറക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് കോർണേഴ്സിൽ വരുന്ന നാല് ബ്ലോക്കുകൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഒന്നാമത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ മൂന്ന് കോമ്പിനേഷനാണ് മൂന്ന് കോമ്പിനേഷൻ കറക്റ്റായിട്ടാണോ വന്നിരിക്കുന്നത് നോക്കുക ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ സൈഡ് നോക്കിയാൽ റെഡാണ് ഇവിടെ സെൻറ്ററിൽ നോക്ക
അതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ എവിടെയാണോ അതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് അത് വരേണ്ടത് ഇവിടെ വേറെ ഏത് ഏതാണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ കണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് ഇവിടെ വരേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ജോലി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന മൂന്ന് കള്ളൻ്റെ കോമ്പിനേഷന് കറക്റ്റായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൊണ്ടുവരണം കൊണ്ടു വന്നിട്ട് വേണം പിന്നെ അതിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ അതിന് റൊട്ടേറ്റ് അവിടെ തന്നെ ഇട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താണ് ശരിയാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഈ കോർണറിൽ വരുന്ന ബ്ലോക്കുകളുടെ പൊസിഷൻ കറക്റ്റ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അത് പൊസിഷൻ കറക്റ്റ് ആക്കണം അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പൊസിഷൻ എങ്കിലും കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് കറക്റ്റ് അല്ലെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇത് റെഡ് ബ്ലൂ യെല്ലോ ഇവിടെ വൈറ്റാണ് ഇവിടെ യെല്ലോ വരാൻ പാടില്ല ഇത് കറക്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ കറക്റ്റ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് നമുക്ക് അഭിമുഖമായിട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന രീതി വെക്കുക ആ കറക്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ഏതാണ് ബ്ലൂവിനും ഓറഞ്ചിനും വൈറ്റിനും ഇടയ്ക്കുള്ള കോമ്പിനേഷൻ ബ്ലൂ ഓറഞ്ച് വൈറ്റാണ് ചിലപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞും തിരിഞ്ഞൊക്കെ കിടക്കും ഇതിപ്പം ഓറഞ്ച് ഇവിടെ വരും വൈറ്റ് ഇവിടെ പോകും അങ്ങനെ വന്നാലും അത് കറക്റ്റ് പൊസിഷനാണ് ആ പൊസിഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പൊസിഷൻ നമുക്ക് നേരെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന രീതി വെച്ചതിന് ശേഷം ലെഫ്റ്റ് അപ്പ് ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് അപ്പ് ടോപ്പ് റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ഡൗൺ ടോപ്പ് റൈറ്റ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നിട്ട് വീണ്ടും ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ കോമ്പിനേഷൻ വീണ്ടും നോക്കുക കറക്റ്റ് ആയെന്ന് ഇവിടെ മാറ്റമില്ല ഇവിടെ വീണ്ടും വന്നിട്ടില്ല ഇവിടെയും കറക്റ്റ് ആയിട്ടില്ല വീണ്ടും അത് തന്നെ ചെയ്യുക വീണ്ടും ആ പ്രോസസ്സ് തന്നെ ചെയ്യുക ലെഫ്റ്റ് അപ്പ് ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് അപ്പ് ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് ആയി ഡൗൺ ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കറക്റ്റ് ആയെന്ന് തോന്നുന്നു റെഡ് വൈറ്റ് ബ്ലൂ ഇവിടെ റെഡ് റെഡ് വൈറ്റ് ബ്ലൂ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ റെഡ് യെല്ലോ ബ്ലൂ റെഡ് യെല്ലോ ബ്ലൂ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഓറഞ്ച് ബ്ലൂ യെല്ലോ ഓറഞ്ച് ബ്ലൂ യെല്ലോ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് വൈറ്റ് ഓറഞ്ച് ബ്ലൂ എല്ലാം പൊസിഷൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കോർണേഴ്സിൻ്റെ പൊസിഷൻ എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതിൽ കോമ്പിനേഷൻ കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഈ കളർ കോമ്പിനേഷൻ കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ കറക്റ്റ് ആണ് ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പൊസിഷൻ കറക്റ്റ് ഉള്ളൂ ഇത് പൊസിഷൻ കറക്റ്റ് അല്ല ഇനി ഈ പൊസിഷനെയും കൂടെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജോലി തീർന്നു ഈ പൊസിഷനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനിയിപ്പോൾ എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ യെല്ലോ ഇവിടെ വന്ന് ബ്ലൂ ഇവിടെ പോയി ഓറഞ്ച് ഇവിടെ വരണം അപ്പോൾ ഇതിന് ഇതിന് ഇവിടെ ഇട്ട് തന്നെ അന്ന് തിരിച്ച് കൊണ്ട് കറക്റ്റ് പൊസിഷനിൽ വെത്ത് എത്തിക്കണം അതായത് ഈ കോ ഇപ്പം ഇരിക്കുന്ന കോർണറിൽ ഇരിക്കുന്നതിനെ ഒന്നും ഇവിടെ കൊണ്ടുവരണ്ട ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതിനെ തന്നെ പരസ്പരം ഇതിനെ ഇവിടെ ഇവിടെ തന്നെ ഒന്ന് തിരിച്ച് കറക്റ്റ് ആക്കണം അതിന് ചെയ്യേണ്ടത് റൈറ്റ് അപ്പ് ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റ് ടു ടൈംസ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ റൈറ്റ് വൺ ടൈം റൈറ്റ് അപ്പ് ടോപ്പ് റൈറ്റ് വൺ ടൈം റൈറ്റ് ഡൗൺ തീർന്നില്ല ഇതേപോലെ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് അപ്പ് ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റ് ടു ടൈംസ് ലെഫ്റ്റ് ഡൗൺ ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റ് വൺ ടൈം ലെഫ്റ്റ് അപ്പ് ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റ് വൺ ടൈം എന്നിട്ട് നോക്കാം അത് കറക്റ്റ് ആയെന്ന് ഇല്ല പൊസിഷൻ വീണ്ടും ഒന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടില്ല വീണ്ടും അതുപോലെ ഒന്നും കൂടെ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നേരത്തെ ഇവിടെ യെല്ലോയും ഓറഞ്ചും ബ്ലൂ ഒക്കെ ഈ കോമ്പിനേഷൻ അല്ലായിരുന്നു വേറെ ഏതാണ്ട് ഒരു കോമ്പിനേഷനിൽ കിടന്നിയാൽ വീണ്ടും ഒന്നും കൂടെ ചെയ്ത് നോക്കാം റൈറ്റ് അപ്പ് ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റ് ടു ടൈംസ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ടോപ്പ് റൈറ്റ് വൺ ടൈം ടോപ്പ് അപ്പ് റൈറ്റ് ടോപ്പ് റൈറ്റ് വൺ ടൈം റൈറ്റ് ഡൗൺ സിമിലർ കേസ് ലെഫ്റ്റ് അപ്പ് ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റ് ടു ടൈംസ് ലെഫ്റ്റ് ഡൗൺ ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റ് വൺ ടൈം ലെഫ്റ്റ് അപ്പ് ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റ്
two times right down left one time right up left one time right down similar case left up two times top down we know one time up we know one time we know in a combination on the three net on the washer correct idea we know the baller one two tie out to one left to one tie out model out to one left to one tie out to one up two times at the position one load at the position we know the out okay combination will be correct I hope I read the learner Robis cube which is an occur to the bar of this cube which is a pretty year Robis cube than a pile of Robis cube will under by either day the body tender work in a mark pin alley at the video will come up but in that the video is to put on the jari can know a lover come is to put angle channel like it and comment it and I'm paying in a la video will matter in you I'm a good car now the max way to bend the pain a little under other land I'm a little eat and a little a charge to the end of the class portions of the advanced level of portions cover the answer making on the way louder with the my to channel can I'm I think I'll try and look I'm in a little area can I'm a little bit in a mushroom situation in the day video nothing nothing